Ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich bin ganz glücklich, wie das kannst du sehen. Delighted to see you again, Mr. President. So, was hat das wirklich? Das ist ein guter Schein. Und herzlichen Glückwunsch, Frau Kohl. Herr Fries, Herr Fries, Herr Fries, Sie hat mich heute früh noch am Telefon gemacht.
Und er meinte, und ich gebe das wieder, ich finde es klug, in so einer Atmosphäre für ruhige Arbeitsgespräche schaffen, keine riesigen Delegationen, keine riesige Tagesordnung, sondern wenige wichtige Punkte und genug Zeit, um miteinander zu sprechen. Äh, denn ich glaube, äh, von Willensburg muss eine Botschaft ausgehen. Wir finden dort wieder die Themen sorgfältig aus. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Probleme, die wir miteinander haben, es hat keinen Sinn zu leugnen. Präsident Tom kommt hierher, die Probleme der Gemeinde. It was my pleasure today to host a luncheon and extensive meetings with Chancellor Cole and other representatives of his government. Our discussions touched on a number of bilateral issues, as well as those general problems confronting our two powerful democratic nations. As befits one who has just won an impressive election victory, Chancellor Cole was very positive about the opportunities ahead. I share his optimism and look forward to continuing our close relationship. The Chancellor and I have many things in common, not the least of which is a deep faith in the strength of Western values. We were able to approach our discussions with a shared appreciation for these values and with an understanding of the many traditions and common interests that link our two countries. The special ties between the German and American people will be expressed this year in the celebration of the tricentennial of German immigration to North America. And I'm especially pleased that President Carstens will be making this event, uh, or marking it, I should say, with a state visit to our country in the fall. During our discussion today, we focused on issues likely to emerge during the Williamsburg Summit. And the Chancellor and I agree that we should seek a free and open exchange of views at Williamsburg, with our primary goal being the closest possible cooperation in tackling the problems facing the world economy. Both of us welcome the signs of economic upturn in our countries and will work to assure that recovery is strong and lasting. We agree that it is vital that we vigorously seek a resolution of the trade problems between the United States and Europe, and that protectionism be avoided. 
And we're happy with the steps we've made toward a common understanding concerning East-West economic relations. Another subject of discussion today was the arms reduction negotiations between the United States and the Soviet Union. I reiterated the United States' determination to achieve success in the START and INF talks in Geneva, and the Chancellor confirmed his strong endorsement of our negotiating strategy. As leaders of our respective countries, we call on the Soviet Union to respond seriously to our proposals, proposals which, if given a chance, will strengthen peace and make all mankind a little safer. We remain united in our commitment to continue on both tracks of the NATO decision of December 12, 1979, including deployment of new weapons if continued Soviet intransigent makes this unavoidable. I'm pleased again to have with us Chancellor Cole. Zunächst darf ich Ihnen, Herr Präsident, sehr herzlich für die Einladung und für die freundschaftliche und gastliche Aufnahme danken, die wir hier erfahren haben. Mit unserem Gespräch, an dem auch Außenminister Hans Dietrich Genscher und unsere engsten Berater teilgenommen haben, haben der Präsident und ich unseren intensiven und freundschaftlichen Dialog fortgesetzt, den wir seit meiner Amtsübernahme Anfang Oktober des vergangenen Jahres gepflegt haben. Wie ich vor allem gerne auch bei dieser Gelegenheit öffentlich erklären möchte, wie dankbar wir in der Bundesrepublik dafür sind, dass in dieser schwierigen Zeit die freundschaftliche Konsultation zwischen unseren beiden Regierungen aufs Intensivste gepflegt wurde. Es war ein gutes, ein herzliches, ein offenes Gespräch unter Freunden, über das ich sehr befriedigt bin, ein Gespräch, das über das persönliche Verstehen hinaus gezeigt hat, dass die deutsch-amerikanische Partnerschaft vor allem auf einer breiten Übereinstimmung der Werte und der gemeinsamen Interessen beruht. Wir haben sehr ausführlich und mit dem gebotenen Ernst über die Kernfragen unserer gemeinsamen Friedens- und Abrüstungspolitik gesprochen. Jeder weiß, in diesem Jahr liegen große Probleme vor uns. Es ist uns sehr daran gelegen, diese Probleme, wenn möglich einvernehmlich, auch mit dem Osten, mit der Sowjetunion zu lösen. Dazu gehören die Genfer Verhandlungen über die amerikanischen und sowjetischen Mittelstreckenraketen. Wir sind uns einig, dass mit dem neuen westlichen Vorschlag in Genf flexibel und dynamisch verhandelt werden kann. Bei gutem Willen beider Seiten kann, wenn man dies so will, ein ausgewogenes Verhältnis in kurzer Zeit erreicht werden. Wir gehen davon aus, dass die Sowjetunion ihr letztes Wort in dieser Frage noch nicht gesprochen hat. Wir haben auch intensiv das KSZE-Folgetreffen in Madrid erörtert. Unser Ziel bleibt ein baldiges, substanzielles Ergebnis, zu dem die Einigung über eine Konferenz über Abrüstung in Europa und Fortschritte in der Frage der Menschenrechte gehört. Wir haben natürlich auch gesprochen über die Wiener Verhandlungen, über beiderseitige und ausgewogene Truppenreduzierung. Wir haben ausführlich den gesamten Bereich der Ost-West-Beziehungen erörtert. Wir sind uns einig, dass persönliche Kontakte mit der sowjetischen Führung wichtig bleiben. Und wir wollen unserem gemeinsamen Bemühen fortfahren, durch Dialog und Zusammenarbeit zu konstruktiven Beziehungen zwischen Ost und West zu gelangen, wo immer die Sowjetunion dies möglich macht. Wir stimmen überein, uns auch weiterhin um eine gemeinsame Haltung in der Frage der Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen zu bemühen. Die Vorbereitungen des Weltwirtschaftsgipfels in Williamsburg Ende Mai war ein weiteres wichtiges Gesprächsthema. Wir haben in diesem Zusammenhang einen Meinungsaustausch über die wirtschaftliche Entwicklung in unseren beiden Ländern und über die notwendigen Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftlichen Aufschwungs geführt. Der Gipfel in Williamsburg wird uns Gelegenheit geben, die sich abzeichnende Wiederbelebung der Weltwirtschaft durch enge Abstimmung zu verstärken. 
Damit können wir unmittelbar vor der Fortsetzung des Nord-Süd-Dialogs bei der UNCTAD-Konferenz in Belgrad auch einen Beitrag zur Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Entwicklungsländer leisten. Auf diese Weise wollen wir echte Blockfreiheit und Unabhängigkeit fördern. Ich bin auch in meiner Eigenschaft als Ratspräsident der EG nach Washington gekommen. Zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und mir besteht Einvernehmen darüber, dass die Europäische Gemeinschaft und die Vereinigten Staaten gemeinsam eine große Verantwortung für die Weltwirtschaft tragen. Und wir sind uns darüber im Klaren, dass die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden dieser Verantwortung gerecht werden muss und, wie ich sicher bin, auch gerecht werden wird. Ich verlasse Washington in der festen Überzeugung, dass die Qualität unserer Beziehungen nach künftig unsere Politik der Friedenssicherung bestimmen wird, insbesondere unsere gemeinsamen Bemühungen um Fortschritt bei den Genfer Verhandlungen. Ich verlasse Washington erneut in der sicheren Gewissheit, zu Gast bei Freunden gewesen zu sein. First of all, I'd like thank you, to thank you, Mr. President, uh, for your invitation and the kindness and hospitality extended to us. Our talk, in uh, which Foreign Minister Genshin and our closest advisors participated, gave the President and myself an opportunity to continue our intensive and uh, friendly dialogue, which we began when I became Chancellor of the Federal Republic of Germany last October. And I would like to take this opportunity once again here in public to express the gratitude for the very intensive and friendly consultations that have taken place since that time between our two governments. We had a good, cordial and open conversation among friends, about which I'm highly pleased. This exchange has shown that beyond our personal understanding, German-American partnership rests on a broad basis of shared values and interests. We discussed in depth and in great earnest the essential aspects of our joint peace and disarmament policy. In the course of this year, important issues are pending. We are profoundly interested in finding solutions to the issues at hand, if possible, in agreement with the East. And this includes the Geneva negotiations on US and Soviet intermediate range missiles, We are agreed that the recent Western proposal offers a basis for flexible and dynamic negotiations. Given goodwill on both sides, it will be possible soon to achieve a balanced result. It is our belief that we have not heard yet the last word from the Soviet Union. We discussed in detail the CSE follow-up meeting in Madrid. We continue to strive for an early and substantial result which would include an agreement on a conference on disarmament in Europe and make important gains in the area of, the human, of human rights. We also discussed the Vienna negotiations about mutual and balanced force reductions. We had extensive discussions about the whole field of East-West relations and we are agreed that personal contacts with the leaders of the Soviet Union continue to be important. We won to carry on our common efforts to arrive at constructive relations between East and West through dialogue and cooperation wherever the Soviet Union makes this possible. We agreed on the need for continued efforts towards a common approach on East-West economic relations. Another important subject we discussed was the preparation of the economic summit meeting to be held in Williamsburg at the end of May. In this context, we exchanged views about the economic developments in our two countries and about measures to promote economic recovery. The summit meeting will provide us with an opportunity to intensify the emerging recovery of the international economy through close coordination. In this way, we will be able, immediately prior to the continuation of the North-South Dialogue at the UNCTAD conference in Belgrade, to make a contribution towards solving the economic and social problems of the developing countries. Thus, we want to promote genuine independence and genuine non-alignment. I came to Washington also in my capacity as president in office of the European Community. The president and I are agreed that the European Community and the United States together 
bear a great share of responsibility for the international economy. We are aware that the future development of relations between the United States and the European community must and will live up to this responsibility. I'm leaving Washington firmly convinced that the quality of our relations will also in future determine our policy of safeguarding peace and in particular our common efforts to achieve progress in the Geneva negotiations. I'm leaving Washington with a certain feeling that I have been as a guest among friends. Thank you very much.